Bonjour. Donc en ce 30 avril, aujourd'hui, 30 avril, 30 avril 2023, cela fait maintenant 48 ans, 48 ans que Saigon est tombé. Que la guerre du Vietnam, qui a duré presque 30 ans, s'est arrêtée. Alors ce qu'il faut noter tout de même, c'est que c'est la première fois, la première fois où la toute puissante Amérique a été sur le point de vaciller. La toute première fois, pendant ce XXe siècle. Alors j'étais arrivé à Saigon un mois, un mois avant la chute, avec un camarade et ami, François Darken. qui lui en était à sa première expérience de reporter de guerre. Tous les deux, ensuite, nous avons partagé bien d'autres expériences ensemble. François a disparu il y a quelques mois. Bon, revenons à nos moutons. Nous sommes donc à la fin du mois de mars 1975. Fin du mois de mars 1975, donc un mois avant la chute de Saigon. Hue, la capitale impériale du Sud-Vietnam, vient de tomber dans les mains, dans les mains, des divisions nord-vietnamiennes. Et surtout, surtout, Da Nang, la grande base de Da Nang qui avait été construite par les Américains et donnée aux Sud-Vietnamiens, la grande base de Da Nang vient de tomber aux mains des troupes communistes. Tout le matériel qui pouvait se trouver sur cette base a été pris par le Nord-Vietnam. C'était une catastrophe, une véritable catastrophe pour l'armée sud vietnamienne Alors voilà, nous sommes à Tsang Lok, nous sommes à 60 km de Saigon. Cette petite ville est bombardée, bombardée par l'artillerie nord-vietnamienne. Et la grande base de Biennois tient encore. Les combats font rage. Moi, je suis blessé au bras. Les civils fuient. Les bombardements sont intenses. Les rangers vietnamiens tentent de contenir les nord-vietnamiens. La population a toujours le souvenir des massacres de Hue où des charniers ont été découverts. L'aviation sud-vietnamienne reprend l'air, mais problème, il n'y a plus de bombes. Les munitions commencent à manquer. Mais il n'y a pas que les munitions qui manquent. L'essence se fait de plus en plus rare. Alors le 17 avril, une nouvelle terrible nous arrive. Phnom Penh, la capitale du Cambodge, est tombée aux mains des Khmer Rouges. Là-bas, là-bas, au Cambodge, commence l'épuration, puis le génocide, le génocide de plus d'un million de Cambodgiens. Le 21 avril 1975, le dernier verrou, le dernier verrou avant Saigon, tombe. Sun Luck a été complètement écrasé par les obus. C'était la dernière position stratégique avant Saigon.
Et la base de biais noir, dernier verrou, dernier verrou, avant saillon, et pilonné. Désormais, rien, absolument rien, ne peut arrêter l'offensive communiste. Les sud-vietnamiens et des étrangers cherchent maintenant à être évacués. Des scènes de panique et de confusion ont lié autour des élites. Alors le président de la République, en place depuis dix ans, Thieu démissionne. Personne, le 21 avril, ne prend sa place. Maintenant, tout le monde sait que sans intervention américaine, c'est fini. Sans intervention de la 7e flotte, c'est terminé. Alors à Washington, à Washington, on envisage de créer un corridor humanitaire de Saigon à la mer, mais rien d'autre. C'est une proposition, elle n'est pas entérinée par le gouvernement, par le gouvernement américain. Alors dans la capitale, le couvre-feu a été décrété. Et Biennois vient de tomber aux mains des communistes. La radio nord-vietnamienne aimait se communiquer les victoires. L'annonce. Reste de Saigon nous parvient la nouvelle des grandes victoires qui réjouit tous les cœurs. À 22h du 28 avril, les forces armées et la population de Biennois se sont rendus totalement maîtres de la base militaire et du centre. Des réfugiés arrivent à prendre place dans des bateaux qui partent un peu plus au sud. Le 26 avril 1975, des renforts de l'armée de Saigon sont envoyés sur la route entre Biennois et Saigon pour essayer de contrer l'offensive des chars. Ils sont à 30 km de la capitale. Alors, sur cette route, il y a des combats. L'armée a pu faire reculer de quelques centaines de mètres les troupes nord-vietnamiennes. Et c'est ici que Michel Laurent et Christian Hoche vont être pris dans un combat. Michel Laurent fut tué, Christian Hoche blessé. Jean Lartegui, journaliste et écrivain, est arrivé à Saigon. Il raconte. J'ai donné quelques coups de téléphone en arrivant. J'ai appelé tel copain chinois de Cholon, tel copain vietnamien, et toujours la même réponse. Monsieur Pala, monsieur Paty, monsieur Voyage, monsieur Vacances. Ça veut dire qu'ils avaient foutu le camp. Donc, si les gens avisaient déjà santé qu'il allait se passer quelque chose et que c'était perdu. Sur le pont de la rivière de Saigon, on se bat. Les réfugiés, sous le tir des divisions communistes, essayent de fuir. Fuir en direction de Saigon. C'est la panique, la fuite en avant. Nous avons maintenant la certitude que les Américains ne viendront pas. Déjà, beaucoup de Saigonais tentent de partir. Les Américains sont embarqués avec des hélicoptères vers la 7e flotte. C'est fini. Les Américains, brusquement, ont donné le signal par le fameux mot de code, le vieux cantique de Noël, nous aurons un, nous aurons un Noël blanc. Et à partir de ce moment-là, brusquement, tout s'est animé. Thank you.
assisté à l'ambassade américaine, cette espèce de folie de gens qui voulaient se précipiter pour être enlevés dans une confusion extrême. On a vu par exemple l'ambassadeur d'Italie grimper un grillage pour, pour arriver à se passer de l'autre côté. Ben, C'était insensé. Enfin, ce 28 avril, des roquettes tombent sur la capitale. Des incendies déclarent. Toute la nuit, toute la nuit, nous avons entendu des bruits d'hélicoptères. Nous repartons vers l'ambassade, et là, c'est le pillage. Partout dans Saigon, partout, les appartements, les locaux des conseillers américains se font piller. C'est la folie. C'est de la folie. Des scènes de pillage étonnantes. Par exemple, le McVie, vous voyez des, des gens avec des pouces, des simples pouces, entasser n'importe quoi, entasser des matelas, entasser des armoires en fer, puis les policiers s'y sont mis eux-mêmes, puis l'armée s'y sont mis eux-mêmes. Un policier vient vers moi, il veut me prendre mes Nikon, un de mes Nikon, je résiste, coup de crosse, mais j'arrive, j'arrive à garder mon boîtier. Je suis quand même complètement sonné, François m'accompagne à l'hôpital, à l'hôpital Graal. J'y reste environ trois heures. Et pendant ce temps, pendant ce temps, François va faire ces photos que je trouve inoubliables. Elles représentent la fin de la guerre du Vietnam et la déconfiture américaine. 30 avril 1975. 7 heures du matin, nous partons à Tansionyut. Tansionyut, l'aéroport de Saigon. Il y a encore des combats là-bas. Ce sont les parachutistes sud-vietnamiens qui résistent. Ils résistent, c'est le dernier combat. Le président Min prend la parole. Il demande à l'armée d'arrêter tous les combats et de se rendre. Se rendre aux troupes nord-vietnamiennes. En quelques instants après cette déclaration, les paras foncent vers la ville, foncent vers Saigon, se déshabillent et se fondent dans la population. Et là, pour la première fois, nous apercevons les troupes du Nord-Vietnam. communiste aimait ce bulletin de victoire. Ici, la voix du Vietnam émettant de Hanoi, capitale de la République démocratique du Vietnam. La ville de Saigon, qui porte le glorieux nom de Ho Chi Minh, a été totalement libérée. Saigon va devenir Ho Chi Minh ville. C'est terminé. La guerre du Vietnam vient de finir. Puis, lentement, la population vient au contact des Nord-Vietnamiens. Et doucement, le régime communiste commence à prendre place. Ces soldats du Nord sont éberlués par la riche chasse de Saigon. Ils seront bientôt remplacés par des troupes fraîches, mais encadrées par des commissaires politiques. 
le, le premier geste du nouveau pouvoir est d'abattre la statue du combattant vietnamien. Et quelques jours plus tard, un lieutenant-colonel sud-vietnamien se suscite par les feux dans les débris de la statue. Le 15 mai, le 15 mai 1975, des troupes fraîches venues du Nord-Vietnam défilent dans Saigon en vainqueur. Les politiques divisent la ville en secteurs et l'épuration commence au Vietnam. Et petit à petit, petit à petit, on a senti ce système qui se fermait doucement, insensiblement. On a commencé à voir des gens qui étaient envoyés dans des... Dans, qui étaient recensés, envoyés dans, dans des camps d'éducation pour deux jours, trois jours, cinq jours. En fait, ils ne réapparaissaient plus. Un de mes amis, porte-parole de l'armée la, sud-vietnamienne, que nous avions caché à l'hôpital Graal, qui a été obligé de partir car l'administration française n'a pas voulu le couvrir, un de mes amis est parti en camp de rééducation, comme des centaines de milliers d'autres Vietnamiens. Voici son témoignage. Je me suis présenté pour euh, 30 jours, 30 jours qui a duré 7 ans de ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait euh, les camps de concentration, j'ai été déporté euh, au Nord-Vietnam et c'est là que je suis resté jusqu'en 1982. Vous avez été déporté dans quelles conditions C'est le train de l'enfer. On a été entassé dans les, dans les wagons à bestiaux, à 70-75 pers personnes avec euh, tout, tout notre barda. Il ben, y en a qui euh, n'ont pas pu supporter. Beaucoup sont morts en cours de route parce que euh, les wagons sont fermés hermétiquement avec des, des planches de bois et puis carnassés de l'extérieur. Ma mère était morte dans un camp de concentration. Bon, j'ai plus rien. complètement déraciné. Même. Les Vietnamiens sont attachés au pays par le la famille, les ancêtres. Oh, merde. Et voilà, peu de temps après, peu de temps après, nous avons été mis dans un avion, dans un avion américain, piloté par un nord-vietnamien, direction Vien Sien, la capitale du Laos, le Laos qui avait été également pris par le nord-vietnam. Mais, de Vien Sien, nous avons pu rejoindre la Thaïlande et de Thaïlande prendre un avion jusqu'à Paris, Paris où nous allons pu ramener nos films, ramener nos films et témoigner, témoigner de ce que nous avions vu. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.